双葉町情報 FM いわき発この番組は双葉町の皆さんへ情報やメッセージをお届けする番組です双葉町役場からの最新の情報はもちろん双葉町民からのメッセージなどお役立ち情報とともに双葉の今の声をお届けしますふたば郡ふたば町ふたば町民の皆さんへさまざまな情報を発信しているふたば町情報 FM いわき発まずはふたば町役場からの情報ですはじめに双葉町未来をつなぐ赤い戸事業実行委員会より双コンについてお知らせします双葉町未来をつなぐ赤い戸事業実行委員会では双葉の恋活婚活パーティー双コンを11月2日に栃木県那須町の那須林道湖レイクビューで開催します対象者は30歳から39歳の独身男女で参加費用は3000円です当日は双葉町役場いわき事務所から会場までシャトルバス、双コンバスが運行します申し込み受付期間は10月25日金曜日までで9月1日発行の広報双葉9月号や双葉町公式ホームページに詳細を掲載しておりますこの件についてのお問い合わせは双葉町教育委員会教育総務課電話零二四六八十四の五二一零零二四六八十四の五二一零番までお願いいたします。おしまいに令和二年度調律双葉幼稚園園児募集についてお知らせします。双葉町ではいわき市西木町にある調律双葉幼稚園の令和二年度入園児を募集しています。募集年齢は3歳児、歳歳児、5歳児、児5入園申し込み期間は10月31日木曜日までの平日午前8時30分から午後5時15分までとなっています。受付は教育委員会教育総務課で行っています。郵送による受付も行っています。なお、申請書は双葉町公式ホームページからダウンロードすることもできます。詳しい情報は双葉町公式ホームページをご覧ください広報双葉10月号にも情報が掲載されています園児募集に関するお問い合わせは教育委員会教育総務課までお願いします電話番号は 0246-84-5210 0246-84-5210 番です以上この時間は双葉町役場からの最新の情報をお伝えしました続いて今週はコインランドリーてるてる坊主店主の福田和春さんにお話を伺いました。それでは今日のこの時間はコインランドリーてるてる坊主店主の福田和春さんにお話を伺います福田さんこんにちはこんにちはよろしくお願いいたしますよろしくお願いします先週もご登場いただきましたねそうですね一週間ぶりですね<笑>そうですね、はい、先週は双葉町未来をつなぐ赤い糸事業実行委員会の福田さんとご紹介しました<笑><笑>で今週はコインランドリーてるてる坊主店主の福田さんということでお話を伺っていきたいと思います、はいはい、よろしくお願いしますはいまずはキーワードがありますね、はい、だるまる
。だるまるです。はい、だるまるという言葉を初めて聞いたという方のために、このだるまるについて教えていただけますか。はい、はい、そもそもだるまるという。かけてるんですけど、はい、双葉町はだるま市とかあるんでね、うんうん、丸いとかって言って、うん、たまたま店の名前が、はい、お食事どころリン、はい、丸,丸ありますよ、うん、リ,ンリングのリン、ね、リングのリン、はいうん、あとカフェ、うん、マールジュ丸入ってますね丸入ってますね、はいはい、あとコインランドリーてるてる坊主、はいはい、てるてる坊主頭丸いですよねまん丸ですねはいその三店舗が集まって、はいうん、何か統一したものはないか丸いのうん、丸いかみたいな感じになって、うんうん、じゃあ、だるまるでいこうと、なるほど、そうなったわけです<笑>そうなったわけですよ、はい、なので、もう相性みたいな感じでいいんですかね、これはね、そうですね、ねだるまる、いい名前、はい<笑>ね、でこの場所はどのあたりにあるんですか、だるまるは。だるまるは、なこそ境、うん、うこ,こへ住宅の。はい一角に一角にありますありますよね。はい。高層町の境というところです。福岡へ住宅があるのですぐわかると思うんですね。すはい。聞いただけの旗がいっぱいこう。そうそうそう。うどんとかこうコインランドリー安い安いってことはないんですけど、<笑>まあコインランドリーありますみたいな。ありますあります。はい。はい。ねすぐわかると思います。はい。そうすると店舗数で言うと三店舗ということになりますよ。三、はいはい、店舗で皆さん頑張ってます。はい、頑張ってます。はい。そのだるまるの感謝祭というのが行われるんですねはい、はいえー、今年も第2回となりましたはい去年もやりましたそうですね、うん、それでまあ今年は10月26日10時から入場無料でスタートいたしますはい10月26日は土曜日ですね<笑>土曜日ですねはい、はい、10時から入場無料で、はい、あの感謝祭ということで感謝祭そうですね、はい、場所はだるまるでいいんですよね、はいそうですね、あの,の近くって考えればいいんですね。もう来ていただければもう看板出てますよね。出しておきます。<笑>出しておきましょう。今考えました？はい、<笑>いや看板ちゃんと出てますから大丈夫です。はい、はいはい、開催場所はそちらになります。そして、はい、イベントの内容ですね。感謝祭ということですので、はい、どんな感じになりそうですか？すね、感謝祭という。まあ、一応、私が一押しなのは似顔絵師さんが来ます。はいはいはい、似顔絵、はい、似顔絵をこうちょっと描いた、実は、うん、あのだるま市なんかでも来てもらったことあるんですけど、はいはいえー、今回も来ていただいて似顔絵師、うん、やっていただいたり、うん、あと、大道芸人さんですね、はいはいはいえー、愛知の方から、あのー、来ていただけると。愛知県からそうなんです、ね。あら、いい人ですね。ええ、いろいろパフォーマンスはいろいろ持ってるみたいなんですけど。<笑>へーすごい。大道芸、えー。はい。そう、大道芸が、まあ、十三時っていうことでね。はい。午後一時。えー、あと、似顔絵師はもう、十時ぐらいから。うん。うん、そうですね。二時ぐらいまでは、十四時ぐらいまでやって、いただけると思います。はい。そうですか。もう、なんか、はい、大道芸の皆さん、ね、の方が来てくださるってなると。子供たちもすごい喜びますよね。そうですね。すねまあ、うん、実は私もやりたいんですけど、芸能何かこう芸をやりたいんですけど。<笑>やってください。<笑><笑>福田さんならきっとできると思います。あまり芸持ってないんでね。ねなんかあのバルーンアートとかできそうですよね。バルーンアート。<笑>あイライラするから難しいな<笑>でも今回の方はやってもらえるのかなバルーンアートもなんか持ってるみたいなんですよね、えー、いややっぱり子供たちは大喜びですよただですね三十、うん、分しかやらないんで、うん、それを見逃してしまうと終わっちゃうんですよ、うん、とにかく午後一時に間に合うようには来なきゃいけないですねはい、遊びに行かなきゃいけないってことですね。わ、はい、かりました。皆さんお忘れのないように、はい、そうですね,ね。イベントってあの楽しいけれども、ちょっと休みたいなって思う時もあると思うんですが、えー、どうですか？そんな時は、はい、そう。その時はですね。うん、あのなんと私は今回タピオカジュースを出してみます。すごいできる人です。やっぱり福田さん出してください。本当に。すごいタピオカジュースをやるのに、はい、幾度となく練習をしてご飯食べれなくなっちゃうんだね<笑>いやいやいや何回も練習するとそうですよねお腹いっぱいになるんですよ、ね、タピオカは本当たまりますよね<笑>うわーとかってすごいでもまあとりあえずは、うん、あのタピオカジュースとか、うん、あとフランクフルトあとはリンさんも、うん
バリューさんもいろいろやっていただけるし、はい、うんあと私のコインランドリー唯一自動販売機ありますんでそうですよね唯一って<笑>唯一なんで<笑>自動販売機でジュースも買えますからね、はい、そうですね,ですね、はい、コインランドリーの方にありますよお願いしたいと思いますね、はい、当日は福田さんはもちろんタピオカジュース作んなきゃいけないからね会場にはいらっしゃいますよねそうですね私、うん、まあ私が作るというよりも、うん、まあ当社皆さんで、皆さんで、皆さんスタッフ皆さんで,、まあではい、スタッフ皆さんでテルテル坊主のね、<笑>あの社員とかいますから、はい、一生懸命やってまあくじ引きフランクフルトもちろんあ,あとストラックアウトもやるんですよ。へえすごい。それはもうテルテル坊主さんのイベントみたいな感じですか？出す出し物。あまあ出し物はそうですね。まあ私ストラックアウトやってみたかったんで買っちゃいました。<笑>買っちゃった。買っちゃったんですね。あらで,ね、でも毎年、感謝祭はねイベントとしてやってますからね、まあ、今後も使えるんじゃないですかです、ねえーまあ、あと3年ぐらいは<笑>、まあ、やりたいなと思うんですけど、ね、そうですね、元取りましょう、はい<笑>えー、ストラックアウトとかもあるし、もう楽しいですね、じゃあね。はいまあ、景品ももらえるんですね、うんうん、あの一応、ビンゴ大会もやるんで,、はいはい、で、受付をしていただいた方に限り、はい、ビンゴカードが。配布されますんで、それでビンゴしていただいて、商品ゲット。商品ゲットですね。頑張ってください。はい、<笑>じゃあ、てるてる坊主さんも忙しいですね。スタッフの皆さんもね。そうですね。ね、頑張ってくださいね、はい。頑張ります。はい、ということで、10月26日土曜日は、だるまるに皆さん集合ですよ。福田さん頑張ります<笑>頑張ります<笑>はいコインランドリーてるてる坊主店主の福田和春さんに今日は伺いましたどうもありがとうございましたはいありがとうございます双葉町情報 FM いわき発この番組は双葉町民の皆さんへ双葉町の情報を FM いわきからお届けしました。